好热，好热，老哥楼少主，他快撑不住了。我知道，真的无解吗？如果他真的忍不住成魔，你该如何？他若成魔，我便陪他一起。或许，只有他，才能陪你走到最后吧。日轩，我是不是没救了？不会的。我自己的身体，我最清楚。我继承了逝水红颜的一切。我现在感觉自己好渴，好渴，就算喝了一整壶的水，都解不了我的渴。我该怎么办啊？那我就带你离开。我们可以去异仙谷。去西域，去边疆，去哪里都好，找一个无人问津的地方。可是素女师傅已经死了。二师兄和净慈师太说，如果我真的成了逝水红颜，他们一定会杀了我的。我想了很久，与其到时候让他们亲手杀了我，让他们难过。还不如我自己找一个地方自我了断，这样谁都不会受伤害。那我呢？我该怎么办？何去何从？日轩，要不你带我回异仙谷吧？好。我好怀念那个时候的日子啊。七哥，然然可不可以求你一件事？什么事情？你说吧。你可不可以不要把我的状况告诉爹爹、娘亲，还有其他哥哥们？我怕他们担心。可是。
好了好了，哥哥答应你就是了。曲哥，你放心，过不久我就和日轩去一仙谷了，在那里一定会有素女师傅留下来的蛛丝马迹，一定会找到解救我的法子的。嗯，妹妹，你一定会获救的。嗯，对了，我哥的病也好了，你们就回京吧。我不想跟五哥和师姐他们告别，我怕他们难过。你就不怕哥哥我难过吗？七哥。好，好，哥哥知道了，你就放心吧。今日一别，不知何时才能再相见，请你照顾好冉冉。不会的，冉冉。你一定要好好的。嗯，你也是。告辞，告辞。撤，撤，撤。大哥，逝水红颜再也不会祸害无辜的百姓们了。你安息吧，父亲。你回来就好。等萧然然也回来后，我带着你去苏府赔礼道歉。是苏大人和公主非常生气。你想想，你逃婚，他们的脸面往哪儿搁？于情于理，你都应该去赔礼道歉。你离开这么久，圣上非常生气，看在你爹我的份上，才饶了你这条小命。等你一切都安定以后，再去复职。是，爹。素女师傅师傅。一直捂着脸啊！雨轩，雨轩，如果我一直这样忍不忍，鬼不鬼的？你，你还会爱我吗？我们会一生一世在一起，即便有一天你变成了老太太，我也会一样爱你
李仁君，我求求你了，你杀了我好不好？我求求你了，你杀了我。魏瑶，我真的一点都不介意。不管你变成什么样子，你还是你，你就是你啊。在我眼里，你永远都是最好的。够了，我不想听。你怎么来了？我来找苏女姑姑。冉冉呢？哦，冉冉一个人先回京了。我来找苏女叙旧，没想到她已经死了你知道凶手是谁吗？逝水红颜。为什么？在这个世上，只有他想杀死姑姑。如今姑姑死了，小师妹的仇很难再解小师妹，妹妹，我再逛一逛。冉冉，妹妹，冉冉，妹妹，苏冉冉，你不能这样，你要坚持，你可以的，还有人在等你，他们都在等你回去。包子，哎，来，客官，来点包子。我跟你们说呀，老惨。你们几个是没看着啊？那薛岩的家就住在我家隔壁。官府没来之前，我去看了一眼，那场面惨不忍睹啊！那姑娘的血都被吸干了啊，那脸都没血色了。是啊，我听说那脖子上都是牙印，就是吸血的时候弄的。也不知道是谁这么残忍，居然以喝人血为乐趣。哎，我想，肯定要么是人，要么是鬼吧。哎，可别乱说。对，你们刚才说的，可是真实的。那是当然，我们几个说的可都是实话。我媳妇儿当时就在赵员外家干活，吓得都回家了，再也不敢回去了。你快走，你快走。
快走，你快走，你快走！我不要你看到我现在这个样子，你快走！对不起，是我没有照顾好你，让你受苦了。不，不是，你别看我，你别看我。月影，我答应过你，永远都不会离开你。我现在就带你走，我带你回家。最近的女子被吸血事件已经引起了圣上的注意，你要抓紧时间抓到凶手。公子，要包子吗？请问一下，这是怎么了？外地来的，你还不知道吧？啊，路过此地。啊，那就对了。最近啊，镇上死了好多女孩，身上的血呀、啊、都被吸干了，死状十分惨烈。这不，凶手还没有抓到。你看，他们呀、啊、都加强了戒备，也挨家挨户的通知了，晚上千万不要出门。前面的告示都出了，还有凶手画像呢。谢谢你啊。没事，包子，热乎的包子。据说这些可都是吸血魔童啊！专门吸人血呀！太可怕了！太可怕了！这不是吸我？一整晚上打死都不出门啊！吓得我呀！血不下，而且这姑娘怎么被他抓住吸干了呀？我跟你说，这么漂亮的姑娘。男人的血也吸啊，太可怕了！长得这么漂亮，不像啊！别出门了，真的，要不然这这日子过不了了。小师妹，不管怎么样，咱们晚上还是别出门了，这是太危险了，太危险！张老师在家待着得了。对。我现在出门找点吃的，你自己待会儿。京城附近也出了这么大的事情，哪里都不安全，而且之前。我遇见了萧慕辰，他一直苦练气绝，就是为了能斩断逝水红颜，完成无赦的遗愿。我看，明天一早，咱们先回太乙山，然后再想办法。嗯。好浓的血腥味。绝对不会让你伤害他。我说过，如果有一天小师妹要以吸血为生，我会杀了他。可他并没有。可是他现在已经成为了逝水红颜，一个为了吸血不断杀人的恶魔。萧慕辰，我再说一次，人不是他杀的。事实摆在面前，还有什么可说的？二师兄。我真的没有杀人，人不是我杀的。如果他杀人吸血的话，他还会是现在这个模样吗
我之前看过《逝水红颜》杀人细细，样子会变得很年轻，而且皮囊很新。萧无尘，你仔细想一想。好，我就再相信你一次。你们走吧。没杀人，我真的没杀人。我知道，可是二师兄根本就不相信我。傻瓜，如果他不相信你的话，就不会放我们走了。我总感觉二师兄会回来杀我的。你还有我的。日轩，我好想我爹、我娘，还有我的哥哥们。你带我回家好不好？好。想不到，短短几个月的时间，竟然发生了这么多事。而现在，我竟然是以这种模样回来的。现在京城危机四伏，我让娄家堡的人一直暗中关注形势。今天，他们来通报我，说已经证实了是叶青天杀人吸血，然后又嫁祸于你，所以京城才会出现这么多通缉你的告示。一会儿，如果有人发现你的话，你先走，我来断后。日雪，是我连累了你，傻瓜。站住！走走走，快走。谢谢官爷，谢谢官爷。走吧。站住！你们什么情况啊？你把面纱摘下来。这位大人，我的妻子染上了恶疾，半张脸呢已经全部溃烂，见不得人啊。这次我们特地来京城，就是为了找名医苏绰来为他医治，还请您多多包涵。我们正在捉拿杀人凶手，任何有嫌疑的人，我们都不能放过。你说你的妻子见不得人，那得我们看了才行。万一他真是凶手，我们怎么对得起京城的百姓啊？行了，走吧，走吧。多谢。爹爹，这事情到底该怎么办啊？怎么办？怎么办？你老子我哪知道怎么办？哎，你说你这个皇帝舅舅，不知道从哪儿听说冉冉是新的逝水红颜，还说那些杀人案都是冉冉干的，要格杀勿论。哎，你说他这个脑子是什么做的？豆腐吗？哎
这冉冉要是回京了，他能不回家吗？能不看他最亲爱的爹爹吗？啊，这冉冉要是杀人凶手，证据呢？反正爹爹，现在这个事情，我们兄弟几个可全都知道了。他们现在都已经炸了，要是不给他们一个说法，他们都想去金銮殿，连弑君的事情都想到了。别别别给我胡来啊！这、这、这可是要诛九族的，他不也是我们九族吗？总之，眼下最重要的事情，就是先让冉冉离开京城，啊，你越远越好。爹爹，您罚我吧，都是因为我帮着妹妹隐瞒了事情，事情才会闹到如此地步的。我们完全有办法，在消息传出来之前，把妹妹安排好的。可是那天，妹妹脸色发白，苦苦哀求我，我这才不忍心让她跟娄轩去了一仙谷。我本想着，他们一定会想到一个好法子，可是谁能想得到，妹妹真就成了逝水红颜啊！而且现在，她还被诬陷成了杀人凶手，还被举国通缉，都怪我，都怪我！哎呀，罢了罢了罢了，这也不能都怪你。很多事情，我们也是不能提前知道的。哎，冉冉身上的红颜毒。和逝水红颜之间的传承关系，我们也是最近才知道的。我要是早知道冉冉会成为逝水红颜，就算死也不会让她出京的。你们，你们刚才说什么？皇兄要杀冉冉，冉冉是逝水红颜。我，夫人，夫人，夫人，冷静。皇上密旨，令我们老秦家捉拿妖女苏然然，同时密切监视苏府动向。如有异动，就拿苏府众人问罪。这是圣上给你的调令，命你为屯骑校尉，掌宿卫兵，协助其他人等捉拿逝水红颜苏然然。嗯、请恕孩儿，不能受令。浪儿。现在不是意气用事的时候，皇上的圣旨都下了，难道你想抗命不成？可是冉冉她不是逝水红颜，这当中肯定是哪里出了错。更何况您与苏大人相交多年，你真的打算一点情面都不留吗我也希望萧然然没事，我也希望他不是逝水红颜。可是现在，连圣上都被惊动了，我们不能不从啊！况且，萧然然的事情，如有蹊跷，我们就能及时发现。如果交由其他人去办。未必会对小冉冉有利呀、啊！你们去那边，其他人跟我走。是。日轩。我们该怎么办？我只想让我的家人安康，只想让真正的凶手现行，让他别再祸害其他人了。别担心，你曾经跟我说过，所有一切好的坏的，都会过去的。
。二哥，娘的病怎么办啊？娘的病，是心病。我看呀，解铃还需系铃人，只有等妹妹回家了，娘的病才有可能好一些。可是爹不是说了吗？妹妹是不能在这个时候回来的。这满大街都是重兵，就是为了捉拿妹妹一人。只要妹妹一回京啊，就相当于进了龙潭虎穴。苏老七，妹妹到底现在在什么地方？你知道吗？是啊，啊，妹妹跟楼少主去了医仙谷，找医仙素女去了。妹妹的意思，也就是说，十天半个月。十天半个月，这都两个多月了。现在苏泽和梁田跑去了西域。苏南在太乙山上，妹妹不知去向，娘又重病昏迷，这苏家就快分崩离析了。走吧。黄芪、白茯苓、茯神、半夏曲、当归、川芎各三钱。每日早晚各服一次，每副一分八钱，加生姜五片。娘，怪冉冉不孝，没留在您床前尽孝。您快点好起来吧。只要您好起来，让冉冉受更多的苦，更多的磨难，冉冉也愿意。冉冉只希望，可以一直一直看到你们开开心心、健健康康。只要这样，冉冉也就心安了。不等他醒了吗？若是娘亲看到我这副模样，病一定会更重。见，不如不见。哎呦，客官，是打尖还是住店呢？哎呦，两尖上方，有还是没有？有，当然有，当然有。不过，你想问什么？没什么，没什么，请，请。
日雪，我好想你啊。傻瓜，你不是睡醒了吗？怎么了？做噩梦了？日雪，我有点害怕，你可不可以陪我一起睡啊？你知道吗？以后，以后的以后，我都会一直爱你，没有人可以阻挡我对你的爱，我不能，你更不能。你走的也好身子，然后我就带你出城。苏然然，时机还没成熟，我一定还会再来找你的。啊啊啊啊既然你武功高强，那你就亲自去杀了你小师妹吧。哼！小师妹，难道事情真的已经到了无法挽回的地步了吗？上就要成亲了，可是你，小青，几位大哥，人死不能复生，你们别哭了，赶紧带他们回家安葬，以免成为孤魂野鬼。小青，我一定会为你报仇的。可是大哥，苏冉冉是苏府千金，就算她是妖女，也有人袒护她，你们怎么可能为小青报仇呢？那又怎么样？杀人偿命，天经地义。倘若苏府不教人，我就是把我这条命豁出去，也要一把火烧了苏府，非逼他们把妖女苏冉冉叫出来，为我的小青报仇雪恨。<笑>亲爱的娘亲，冉冉只是路过，悄悄的看了你一眼，没想到你却病了。啊，但是冉冉现在要去为自己洗刷冤屈，所以就不做停留，只好先为你把脉留方。娘亲，记得按时喝药哦。放心吧，娘亲，冉冉现在好得很。冉冉向娘亲保证，娘的病好之时，就是冉冉回家之日。最爱你的，你最爱的
苏冉冉，冉冉，我可怜的女儿啊，你受了多大的苦啊！为什么不让为娘的见一面？为娘想你，都想疯了。怎么样，冉冉人呢？苏府内外被重重包围，根本出不去啊！不行，我要让皇兄收回成命。楚阳，你以为我没去找过吗？跟你的皇兄说。天子犯法，与庶民同罪。冉冉杀了那么多人，要偿命啊！皇帝就算再顾及千情，为了天下大义，也只有牺牲冉冉了。我不信。我不信我的女儿会杀人，但是宁可伤害自己，也不愿意伤害任何人的。可是你的皇兄信了。进城，他还封了城。现在当务之急，就是咱们赶紧把冉冉送出去，让他赶紧跑。老爷、夫人，娄家宝人求见。嗯、拜见大人，拜见夫人。啊，娄少主呢？他没来吗？娄少主这个时候派你来，是不是有了冉冉的消息？我听说他一直和冉冉在一起。他人呢？大人，你不要着急，小的这次过来就是要传达少主的意思。哎，快说快说！少主说他一定会拼尽全力保护苏冉冉小姐，还请二位放心。那现在他们知道冉冉怎么样了吗？少主现在与我们也只是通过飞鸽传信，我们并没有见到苏小姐。如果是这样，那有劳壮士答应初阳一个要求，初阳感激不尽、啊。不敢。夫人有什么吩咐，尽管说，我们娄家堡的人定会竭力达成。好。有劳壮士转告娄少堡主，务必将冉冉带出京城。拜托了。是。告辞。小四儿啊，盯着点楼上，我觉得楼上这俩人有蹊跷啊。那个女的，是不是就是那个通缉令上画的那个？嗯。月影，此地不宜久留，我们必须马上离开。快走吧！我接到老板的举报，说昨天晚上寅时，有两个形迹可疑的人投诉我。我一猜就是你们，所以就赶了过来。这是些盘缠，马匹我也已经为你们准备好了。快走吧，多谢。
然然，你要保重身体。嗯，我相信京城的命案一定不是你做的。等过些日子风头过去了，你再回来。届时，届时秦朗一定跟你，还有楼少主，在醉仙楼大醉一场，一言为定。一言为定。秦朗大哥，冉冉能有你这样的朋友，三生有幸。告辞。你方才去了何处？我去见了老板说的那两位嫌犯。那两位嫌犯现在哪里？啊，那两位是寻常的夫妻，我让他们先回去了。当真？千真万确。我知道，这是饮酒止渴。但是，你若现在不喝血的话，我怕反而会适得其反。你这样控制自己的欲望，我真的很担心。我现在这样，忍不忍，跪不跪的？对不起，真是个傻瓜。永远不要跟我说对不起，永远。我们走吧。站住！此事与你无关，让开。她是我的女人。这件事情怎么就与我无关了？二师兄，日轩，你们不要为我起争执。然然，你现在变成这个样子，我难辞其咎。你放心，二师兄不会让你太痛苦。二师兄，从然然八岁起到现在，我们相处了近十年。你真的就不相信冉冉吗？你成为逝水红颜，已经是既定事实。与其将来控制不住模型，不如现在救你放心，二师兄马上就下来陪你。月影，日轩，你不必担心二师兄，冉冉今日以发代手
，暂时先给二师兄一个交代，并非冉冉贪生怕死，而是冉冉不想蒙冤受死。冉冉此生受尽宠爱，此身非我所有，而属于我的父母、亲人和我爱的人。如果我含冤受死，他们也会一生不得安宁，所以，我一定会找出真凶，还我一个清白。再者，如果冉冉真的成为了逝水红颜，那我也要向世人证明，并非逝水红颜一定要杀人才能活。并非逝水红颜一定是魔头。如果逝水红颜传承到了一个新生的婴儿身上，那是不是所有人都要杀了这个婴儿呢？二师兄，请你再给冉冉十天的时间。如果我还是找不到真凶，冉冉必定会给所有人一个交代。江牧尘。我再说最后一遍，那些人根本就不是月影杀的，而是叶青天为了嫁祸给月影搞出来的事情。你现在有时间来追杀月影，还不如赶紧把他给揪出来。有人。这件事尚未查明，根本不能证明是我家小姐所为。再说小姐此时不在府上，你们这样聚众闹事也是于事无补呀。好，大家散了吧。来来，就来，大家别急，这些东西没有用啊。别急，小姐不在府上。给我住手！老爷，诸位，今日我苏某人在此，就是想向大家澄清一件事情。我们家女儿苏冉冉，从小。便被接到太乙山、医仙谷学习医术，温柔善良，心怀大义。我敢用我的项上人头担保，我女儿绝不是杀人凶手，凶手另有其人。你凭什么让我相信你？啊？我家小青临死之前留下血书，上面写的是苏冉冉杀我，不是他，还会有谁？对，没错。说，今天就是交出苏冉冉，我们。绝不善罢甘休！对，交出来！苏冉，苏冉，苏冉，苏冉，住口！住口！你们说我女儿杀人，得拿出真凭实据来。你们有吗？就算你们有冤情，应该到衙门去，凭什么到这儿来？哼！这里所有人都说苏冉冉杀人了，对，还能有错？我们只想在这里讨一个公道，让我们死去的亲人瞑目。对，错。来，交出来！来，交出来！来，交出来！来，交出来！来，交出来！大人，我们要不要去帮忙？不必了，我们一旦出现，事情会更麻烦。我让你们查的事情怎么样了？回大人，弟兄们把尸体翻了个遍，目前一共死了十五个人，这些尸体都有个共同点，就是他们都还是没有出阁的女子。叶青天为什么是喝他们的血？大人，大人，怎么了？没什么，你们继续看着苏府，如果有异常，随时通知我。是是。叶青天。日轩，你怎么了？玉影，在这里等我，哪儿都不要去，我去去就回来。嗯。
姑娘，这信是给我的，那我拿走了。苏家有难，速回，否则为时晚矣。也不知道日轩什么时候回来，不行，我得回家一趟。咱们真的要烧苏府、啊，万一官府的人发现了，那可是死罪啊！你若是害怕，就回去吧。今天我一定要烧了苏府，杀不了那个妖女，我杀了她全家。对，住手！哦，你们干什么？你就是苏冉冉。没错。就是你，你杀了我女儿。今天我要替小青报仇，几位大哥，我知道你们现在不愿意听，但是我还是要说，我没有杀人，我是无辜的。若你们现在愿意听冉冉一言，冉冉感激不尽。近些时日，冉冉疲于奔命，根本没有时间杀人，是有人嫁祸于我。难道你们真的愿意让真凶逍遥法外吗？废话少说，我今天要为女儿报仇，上。妖女，今天我要烧死你！呀、啊！啊啊啊、你们回家，忘记今天发生的一切。是，忘记今天发生的一切。回家。人不是苏冉冉杀的。不要伤害他的家人，不要找苏家的麻烦，不要找苏家的麻烦，不要找苏家的麻烦。苏,苏冉冉杀了他们，他们都是无恶不作的恶人，死有余辜。他们想伤害你的家人，想让苏家人鸡犬不留，难道还不该死吗？杀了他们！杀了他们！杀了他们！他们死有余辜。大人，苏府有情况。你们几个继续巡逻，我一个人过去看看。是是。冉冉，难道死有余辜？冉冉，你听我说，你不是世上孤爷。你是苏冉冉，你从来没有想过要杀他们，对不对？冉冉，秦朗，我这是怎么了？我们先离开这里。是啊，大哥
，怎么回事？啊啊啊！是姑娘你啊！哎呀，天这么晚了，赶紧回去吧，别让妖女苏冉冉给吸了血呀、啊！是啊，多谢大哥关心。只是你们对苏冉冉的恨意这么深，对我又这么好。我想着，一定要报答你们。啊，不用不用不用，呃，要不这样，咱们几个，呃，把这姑娘给送回去，不然那妖女出现了，这姑娘就危险了。啊，你们对我真是太好了。啊、只是，我现在不能留着你们了。啊啊！啊喝点水压压惊。怎么样？我没事儿。那几个人呢？他们怎么样了？他们都没事，你放心。过一会儿，我让手下们把他们都带回去。现在最要紧的是你，然然。刚才发生什么了？我不清楚。我本来是跟日轩在一起，后来突然收到一封信，告诉我苏家有难，让我赶紧回去。结果一回来，就看到他们要放火烧了我一家。我一着急，就用了摄魂术，结果后来发生了什么？我也都不记得了，想不起来就别再想了。现在当务之急是找到叶青天，只有找到他，才能真相大白。金老，谢谢你，一直都这么相信我。你是我见过最纯良的女子。就算你真的变成了逝水红颜，我也相信你绝对不会伤害任何一个人。否则，你何至于把自己弄得如此狼狈？你怎么会在这里？事到如今，你还想暴毙他？这又能说明什么？那你告诉我，为什么小师妹的簪子会出现在这里？这只发簪，之前就已经丢失了，今天只不过恰巧出现在这里而已。你不用再替他狡辩了，萧无尘，枉你武功天下第一。他是什么样的人？难道你不清楚吗？仅凭一只发簪，你就怪罪于你小师妹，未免也太武断了吧！我只知道，小师妹成为逝水红颜之后，就无法克制自己的心魔。我必须阻止她。也许从一开始我就错了，不该一而再、再而三的放过她，才至今日酿成大祸。萧慕尘，你无药可救了。我意已决，无需再说了。月影，你究竟在哪里？罗少主，罗少主，苏小姐正在我们将军府做客。请随手下来。好
回来了，表小姐回来了。以后不许再乱跑了，知道吗？嗯。多谢秦兄，你们快走吧。告辞。冉冉、嗯，你多保重。你也保重。你醒了。这几天你照顾我，是不是很累啊？你这是在关心我吗？嗯。没有。你怎么了？没事吧？没事，可能是有些饿了吧。少主，表小姐回来了。知道了。